ஹே கேஸ் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையே ஒரு போர் பதற்றம் உண்டாயிருக்கு என்ன காரணத்துக்காக என்பதை கடைசி வீடியோவில் பார்த்தோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு என்பது தெரியலனா நீங்கள் அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலுக்கு என்ன ட்ரோன் பயன்படுத்தினாங்க அந்த ட்ரோனில் என்னெல்லாம் சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது என்பதை பார்க்கலாம் ஸோ அமெரிக்கா இதற்காக எம் கியூ நைன் என்ற ட்ரோன் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த எம் என்பது மல்டி ரோல் என்பதை குறிக்கும் அதே போல் இதில் இருக்க ஒன்பது வந்து வேர்ஷனை குடிக்கும் ஸோ இந்த ட்ரோனை எந்த நிறுவனம் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க என்றால் ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் ஏரோனிக்கல் சிஸ்டம் என்ற நிறுவனம் தான் யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்காக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரோன் என்னெல்லாம் வேலை செய்யும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு டார்கெட்டை தேடி அதை லாக் பண்ணி அந்த இடத்தை அழிக்கும் திறன் கொண்டது ஸோ மூன்று வேலை பண்ணும் ஸோ ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரோன்கள்லாம் ரெண்டு வகை இருக்குது ட்ரோன் வந்து ஸ்பை பண்ணும் மேலேருந்து உழவு மட்டும் பார்க்கும் அங்கேருந்து தகவலில் வந்து பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அனுப்பும் இன்னொரு ரகம் என்ன அப்படின்னா உழவு பார்த்து அந்த உழவு பார்த்துக்கும் இடத்துல எனிமி இருக்காங்க அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த அந்த இடத்த வந்து அழிக்கும் திறன் கொண்டது ஸோ இந்த எம் கியூ நைன் என்பது இரண்டாவது ரகம் ஸோ இது வந்து உழவு பார்த்து அந்த டார்கெட்டை வந்து அழிக்கும் திறன் கொண்டதாக இருக்குது இந்த ட்ரோனோட வெயிட் பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ டன்னாக இருக்குது இதோடைய விங்ஸோட லென்த் பார்த்தோம்னா இருபது மீட்டராக இருக்குது ஸோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் இதோடய விங்ஸு அதே போல் இது ஒரு டைம் ஃபியூல் நிரப்பணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொடர்ந்து வானில் இருந்து தன்னுடைய வேலையை செய்யும் சரி இது எவ்வளோ ஆல்டிடியூட் ஹைட் வரைக்கும் இது பறக்கும் அப்படின்னா நம்ம கமர்ஷியல் ஏரோப்ளைன்ஸ் அதாவது பேசஞ்சர் ஏரோப்ளைன்ஸ் போகக்கூடிய அந்த ஆல்டிடியூடை விட அதிக உயரத்தில் இது பறக்கும் திறன் கொண்டதாக இருக்குது ஸோ நம்ம தரையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இது பறக்கும் திறன் கொண்டது ஸோ அவ்வளோ தூரத்தில் பறந்துச்சு அப்படின்னா தரையிலேருந்து யாராலும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அங்கே ஒரு ட்ரோன் இருக்குது அப்படின்றது யாராலையும் வந்து ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஹை ஆல்டிடியூடில் இது பறக்கக்கூடிய திறன் கொண்டதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய லோயஸ்ட் ஆல்டிடியூட் வந்து நம்ம தரையிலேருந்து இருநூற்று மீட்டர் உயரத்தில் பறந்தால் கூட இதுலேருந்து சத்தம் அதிக அளவு வெளியே வராது ஸோ தரையில் இருப்பவங்க மேலே ஒரு ட்ரோன் இருக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது சத்தத்தினால ஒருவேளை அவங்க மேலே பார்த்தால் மட்டுமே இங்கே ஒரு ட்ரோன் இருக்குது அப்படின்றத ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய திறன் கொண்டதாக இருக்குது சரி இந்த ட்ரோன் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க என்ற கேள்வி நம்ம கேட்கலாம் இது நார்மல் ட்ரோன் படி ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணலாமா என்றால் முடியாது இதற்கு ரெண்டு பேர் தேவைப்படுவாங்க ஒருத்தர் வந்து பைலட்டு இன்னொருத்தர் வந்து சென்சார் ஆப்ரேட்டர் இந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் மட்டுமே ஒரு மிஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ட்ரோன் ஆப்ரேஷன் வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து தான் நடக்கும் இந்த ட்ரோனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஸோ யூஎஸ்ல இருந்தால் மோஸ்ட் ஆஃப் ட்ரோன் ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டுருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் என்ன ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆனாலும் அந்த நடத்துவாங்க அதே போல் அங்கேருந்து தான் எல்லா கமாண்டும் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ட்ரோனில் பல சென்சார்ஸ் இருக்குது முக்கியமான சென்சார் என்ன அப்படின்னா மல்டி ஸ்பெக்ட்ரல் டார்கெட் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதே போல் இன்ஃப்ராரெட் இருக்குது கலர் லைட் டிவி கேமரா இருக்குது ஸோ இது மாதிரி பல சென்சார்ஸ் சேர்ந்து தான் இதோடைய ஆப்ரேஷனோட எஃபிஷியன்ஸ் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த ட்ரோனோட ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து அறுபத்தி நான்கு மில்லியன் டாலர் நம்ம இந்திய மதிப்புப்படி பார்த்தோம்னா நானூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஆகும் ஸோ யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த நிறுவனத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி மூணு ட்ரோன் வந்து அவங்களுடைய ஏர்ஃபோர்ஸ்க்காக வாங்கியிருக்காங்க ஸோ யூஎஸ் அனுமதியோட நட்பு நாடுகளுக்கும் வந்து இந்த நிறுவனம் இருக்கலாம் ஸோ யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்க ஒன் ஆஃப் தி பவர்ஃபுல் ட்ரோன் எம் கியூ நைன் பற்றி பார்த்தோம் இது பற்றின உங்களுடைய கேள்வியில் அல்லது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப